ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து ஒன் யூஐ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ எப்படி இருக்குது எஸ் டுவெண்ட்டி டூ அல்ட்ராவில் அண்டு என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் புதுசாக நமக்கு இந்த ஒன் யூஐ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோவில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒன் யூஐ ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ நமக்கு வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து இதில் இருக்கிற சேஞ்சஸ் ஒரு பெரிய லிஸ்ட் இருக்குது ஒரு மூன்று ஜிபி கிட்ட இந்த அப்டேட்டு இது டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் இருக்கிற எல்லா ஃபீச்சர்ஸையும் ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் ஸோ ரயில்வே கிளாக் படி தேர்ட்டீன் டைம் நீங்கள் அப்படி போய் வச்சிங்க அப்படின்னா அந்த தேர்ட்டீனில் உங்களுக்கு அந்த அனிமேஷன் வரும் ஆண்ட்ராய்ட் தேர்ட்டீனோட அனிமேஷன் அண்ட் டச் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் சேஞ்சு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட இது வால் பேப்பர் மாதிரி உங்களுக்கு வரும் நீங்கள் அப்படி ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் இதுதான் வந்து ஆண்ட்ராய்ட் தேர்ட்டீன் ஸோ லாக் ஸ்க்ரீன் தான் வந்து இப்போ பெரிய சேஞ்சுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த லாக் ஸ்க்ரீன் இருக்குது பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பெரிய கிளாக் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அது வந்து நீங்கள் ஈஸியாக லாக் ஸ்க்ரீன்லேருந்தே கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம் இங்கே அப்படியே டச் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து என்ன கிளாக் வேணும் அண்ட் உங்களுக்கு வந்து என்ன ஃபாண்ட் வேணும் அண்ட் அந்த ஃபாண்டில் சைஸு சின்னது வேணுமா பெருசு வேணுமா அந்த மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சூஸ் பண்ணிவிட்டு டான் கொடுத்துடலாம் அண்டு இங்கே வந்து உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் உங்கள் நேமோ இல்லை வந்து உங்களோட செகண்டரி ஃபோன் நம்பரோ இல்லை இமெயில் அட்ரஸோ ஏதாவது கொடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சப்போஸ் மொபைல் தொலைஞ்சு போச்சு யாராவது நல்லவங்க கையில் மாட்டுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து திருப்பி கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஃபில்டர்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது ஃபில்டர்ஸில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வால் பேப்பரில் ஃபில்டர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் டிஃப்ரெண்ட் ஷேட்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கும் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த இடத்துல இன்னொன்று ஃபீச்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வால் பேப்பர் இங்கேயே வால் பேப்பரில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபீச்சர்டு வால் பேப்பர்னு சொல்லிட்டு நிறைய கொடுத்துருக்காங்க இதில் நீங்கள் ஏதாவது வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் கிராஃபிக்கல்னு சொல்லிட்டு புதுசாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் சும்மா ஒரு நாள் தான் இருக்குது அதில் வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் கலர்ஸ் சாலிட் கலர்ஸ் இந்த சாலிட் கலர்ஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது வேணுனாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்த மேஜர் சேஞ்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வால் பேப்பர் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா வால் பேப்பர் அண்ட் ஸ்டைலில் போயிட்டு இங்கே நீங்கள் வால் பேப்பர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த வால் பேப்பர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணும்போது இப்போ நான் வந்து சூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த கலர் பேலட்டில் உங்களுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து ஒரே ஒரு கலர் பேலட் தான் வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா நிறைய கலர் பேலட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கலர் பேலட்டு இது ஒரு கலர் பேலட் இது ஒரு கலர் பேலட்டு அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட கலர் பேலட்டு இப்போ உங்களுக்கு உங்களோட ஸ்டைலுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அந்த கலர் பேலட்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இது உங்களுக்கு பிடிக்கல இங்கே இருக்கிறது அப்படின்னா பேசிக் கலர்ஸில் போயிட்டு உங்களுக்கு தேவைப்படுற கலரை நீங்கள் உங்களால் சூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் மேஜர் அப்டேட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விட்ஜெட்ஸு ஸோ வால் பேப்பர் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா விட்ஜெட்ஸ் வரும் விட்ஜெட்ஸில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்மார்ட் சஜஷன் ஒன்று புதுசாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது என்னென்னா நீங்கள் இப்போ ரீசண்டாக என்னென்ன ஆப்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு இந்த ஸ்மார்ட் சஜஷனில் வந்துடும் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஒரு தடவையும் அந்த ஆப்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு தேடிட்டுக்கு தேவையில்லை நீங்கள் ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே டைனமிக்காக அதில் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஃபீச்சர் ஒன்று ஸ்மார்ட் விட்ஜெட்னு ஒன்று முன்னாடி இருந்தது ஒரே விட்ஜெட்டில் மல்டிபிள் இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது இப்போ வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் என்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரே சைஸ் விட்ஜெட்டை நீங்கள் அப்படியே ட்ராக் பண்ணி கம்பைன் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இப்போ இதெல்லாமே ஒரே சைஸ் விஜெட்டு நான் இதை அப்படியே ட்ராக் பண்ணி அப்படியே கம்பைன் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இதை நான் அப்படியே ட்ராக் பண்ணி கம்பைன் பண்ணிக்கலாம் இதையும் அப்படியே ட்ராக் பண்ணி கம்பைன் பண்ணிக்கலாம் இதையும் அப்படியே ட்ராக் பண்ணி கம்பைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இந்த பேஜ் ஃபுல்லாக வச்சுருந்த விஜெட்ஸை இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு விஜெட் தான் அப்படியே ட்ராக் பண்ணி எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எவ்வளோ பேஜ் காலி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த மல்டி டாஸ்கிங்காக ஒரு ஈஸியாக ஒரு கெஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க என்னன்ட்டனா
உங்களுக்கு வந்து அது பாப்அப் ஸ்க்ரீனாக வந்துடும் அதை நீங்கள் எங்கேனாலும் மூவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வேறு ஏதாவது பார்க்கணுன்னா ஜஸ்ட் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அண்ட் இது வந்து டிஃபால்ட்டாக ஆனால் இருக்காது அதுக்கு நீங்கள் செட்டிங்ஸில் போயிட்டு ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு அடித்தீங்க அப்படின்னா அந்த லேப்ஸ் அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர்ஸில் லேப்ஸில் இருக்கும் ஸோ இங்கே போயிட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்வைப் ஃபார் ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீனையும் ஸ்வைப் ஃபார் பாப்அப் வியூவையும் ஆன் பண்ணிக்கோங்க இது ரெண்டையும் ஆன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன அந்த ரெண்டு ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீன் அண்ட் பாப்அப் இது வந்து அந்த ஃபீச்சர் வந்து டேர்ன் ஆன் ஆகிடும் நீங்கள் ஜஸ்ட் கெஸ்டர் கண்ட்ரோல் வச்சு நீங்கள் ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீனுக்கோ இல்லை பாப்அப் ஸ்க்ரீனுக்கோ போய்க்கலாம் அண்ட் இன்னொரு குட்டி ஆப்ஷன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எச் பேனலில் ஆப்ஸோட நேம்ஸ் எல்லாம் யூஸ்வலாக வராது அதுக்கு நீங்கள் இந்த செட்டிங்ஸில் போயிட்டு இங்கே எடிட் மோடு போயிட்டு இதில் இந்த இடத்துல ஷோ ஆப் நேம் அப்படின்ட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா ஷோ ஆப் நேம்ஸ் வந்து எனேபிள் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நேம்ஸ் காமிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த எச் பேனல் நீங்கள் வச்சுருக்க எல்லா ஆப்ஸுக்குமே வந்து நேமோடு காமிக்கும் இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் நீங்கள் ஆப் லெவலில் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் செட்டிங்ஸ் வந்து செட் பண்ண முடியும் சப்போஸ் நான் வந்து இந்த இன்ஸ்டாகிராமுக்கு செட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அண்டு இன்னும் யாரும் நீ இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணலன்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ இன்ஸ்டாகிராமில் ஆப் இன்ஃபோவில் போயிட்டு இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் போனோம் அப்படின்னா இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் டைப்ஸ் வருது பார்த்தீங்களா ஸோ இதுதான் வந்து புதுசு இதில் உங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷன் ஷோ பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அண்டு லாக் ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் வந்து கண்டென்ட்டை ஹைட் பண்ணணுன்னாலும் நீங்கள் ஹைட் பண்ணிக்கலாம் கேமராவில் ஒரு சில இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா செட்டிங்ஸில் போயிட்டு இப்போ உங்களோடய ஃபோட்டோஸில் நீங்கள் வாட்டர் மார்க் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு ஃபீச்சர் என்னென்னா நீங்கள் ஃபுட் மோடில் முன்னாடி வந்து ஒன் எக்ஸ் மட்டும் தான் இருந்துச்சு இப்போ நீங்கள் வந்து த்ரீ எக்ஸ் டென் எக்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு யூஸ்ஃபுல் ஃபீச்சர் வந்து செட்டிங்ஸில் போயிட்டு பேட்ரி அண்ட் டிவைசஸில் போயிட்டு மெமரியில் போயிட்டு இந்த ரேம் ப்ளஸ்ன்னு ஒன்று கொடுத்தாங்கள்ல முன்னாடி ஸோ அந்த ரேம் ப்ளஸில் முன்னாடி வந்து டிஃபால்ட்டாக இது நீங்கள் ஆஃப் பண்ண முடியாது இப்போ வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு யூஸ்ஃபுல் ஃபீச்சர் என்னென்னா இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஃபோட்டோ ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபோட்டோவில் டெக்ஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டீன்ட்டு காமிக்கும் நீங்கள் அந்த டீயை சூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் இருக்க டெக்ஸ்ட்டை நீங்கள் எது வேணுமோ அந்த இமேஜிலேருந்தே நீங்கள் அப்படியே செலக்ட் பண்ணி காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஒரு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஃபீச்சர் எந்த ஒரு இடத்துல இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அந்த ஃபோட்டோவிலேருந்து ஒரு டெக்ஸ்ட்டை காப்பி பண்ணாலும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நோட்டிஃபிகேஷனில் உங்களுக்கு வந்து புதுசாக வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு கொடுத்துருக்காங்க பட்டன்ஸு ஸோ டிஃபால்ட்டாக அது வந்து இங்கே ஆட் ஆகிருக்காது நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் இந்த இடத்துல போயிட்டு எடிட் பட்டனில் போயிட்டு அங்கேருந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் இங்கேருந்து அப்படியே ட்ராக் பண்ணி ப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு வந்துடும் நான் ஆல்ரெடி இதை ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் என்னென்னா கேமரா ஆக்சஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ கேமரா ஆக்சஸ் மைக்ரோஃபோன் ஆக்சஸ்க்கெலாம் வந்து ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து கேமரா வந்து உங்கள் ஃபோன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் இதை அப்படி டேர்ன் ஆஃப் பண்ணி விட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கேமரா ஓப்பன் பண்ணாலும் கேமரா வந்து ஒர்க் ஆகாது அண்ட் அதே மாதிரி புதுசாக ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க லைவ் கேப்ஷன் சொல்லிட்டு ஸோ லைவ் கேப்ஷன் என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஏதாவது யூடியூப்பில் வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து கேப்ஷன் கீழே வந்துடும் அவங்க சப்டைட்லேயே கொடுக்கலனா கூட அது வந்து கீழே வந்துடும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபோட்டோஸில் வந்து நீங்கள் ஸ்டிக்கர்ஸ் ரெடி பண்ணி அந்த ஸ்டிக்கர்ஸை நீங்கள் எந்த ஃபோட்டோவில் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கிளிக் பண்ணி ஸ்டிக்கர்ஸ் கிளிக் பண்ணி இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஐ கான் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ கேன் க்ரியேட் யுவர் ஓன் ஸ்டிக்கர்ஸ் சப்போஸ் நான் இந்த என்னோடய ஃபோட்டோவை வந்து க்ரியேட் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபோட்டோவுக்கு போயிட்டு ஜஸ்ட் உங்களுக்கு தேவைப்படுற அந்த பார்ட் அப்படியே வரைஞ்சிங்கன்னா அது ஒரு ஸ்டிக்கராக க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் அப்படியே நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு அந்த ஸ்டிக்கரை டான் கொடுத்தீங்கன்னா
ஆல்மோஸ்ட் நானே நிற்கிற மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா செம்மையாக இருக்குல்ல லாஸ்ட் பட் நாட் ஒன் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஃபியூச்சர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அதே செட்டிங்ஸில் போயிட்டு பேட்ரி அண்ட் டிவைஸ் கேரில் போயிட்டு இங்கே மெயின்டெனன்ஸ் மோட் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மெயின்டெனன்ஸ் மோடை நீங்கள் டேர்ன் ஆன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் இட் வில் ஆஸ்க் ஃபார் ரீஸ்டார்ட்டு ரீஸ்டார்ட் கொடுத்திங்கன்னா உங்கள் ஃபோன் வந்து ரீஸ்டார்ட் ஆகும் ரீஸ்டார்ட் ஆகும்போது இட் வில் என்டர் தி மெயின்டெனன்ஸ் மோடு நீங்கள் வச்சுருக்க ஆப்ஸோ நீங்கள் வச்சுருக்க ஃபோட்டோஸோ எதுவுமே விசிபிளாக இருக்காது சப்போஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு மெயின்டெனன்ஸ்க்காக வந்து ஃபோனை எங்கேயாவது கொடுக்குறீங்க இல்லை வந்து டெம்ப்ரரியாக அவங்க ஃபோனை யாராவது யூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ரெண்டு நாள் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி மோடில் போய் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபோனில் இருக்க ஆப்ஸோ இல்லை ஃபோட்டோஸோ எதுவுமே அவங்களுக்கு வந்து விசிபிளாக இருக்காது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டீஃபால்ட்டாக ஒரு புது ஃபோன் வாங்கினா எப்படி இருப்போமோ அந்த வால் பேப்பர் நம்ம வச்சுருந்த வால் பேப்பர் கூட விசிபிளாக இல்லை பாருங்கள் ஸோ பேசிக்காக உங்கள் ஃபோனில் இருந்த எதுவுமே விசிபிளாக இருக்காது எக்ஸிட்டு மெயின்டெனன்ஸ் மோடு கொடுத்து இங்கே எக்ஸிட் கிளிக் பண்ணோன்னா இப்போ லேஸ்க் ஃபார் ரீஸ்டார்ட்டு அண்ட் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை வைக்கணும் அப்போ தான் வந்து நீங்கள் அந்த மோடை விட்டு வெளியே போக முடியும் அண்ட் இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணால் தான் இந்த வீடியோ வந்து நிறைய பேருக்கு போயிட்டு யூஸ்ஃபுல்லாக சேரும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அண்ட் டில் தென் டேக் கேர் ஸ்டே சேஃப் பாய்